No, nel 92 dirette abbiamo un po' parlato totalmente di quello che diciamo si doveva parlare e ciò è dovuto a un omicidio che è un mio mezzo parente che è stato ammazzato a causa di questo omicidio io ho voluto eh, Domenico Longo io ho voluto chiarimenti da Gaetano Lautani in merito a questo omicidio e ci siamo incontrati e ne abbiamo parlato questo omicidio avviene nel 1992 questo omicidio, questo omicidio è maturato a causa di un'estorsione eseguita da Santa Paola in una fabbrica di, della zona industriale che produce cemento, fa dei, dei piloni per l'autostrada, fa dei ponti, la SCAC. Con sede quindi dove? Eh, la sede, guardi, non lo so, so che era nella zona industriale di Catania, la SCAC in pratica. Sì. E si occupava, ha detto, di? Eh, ma te... Opere edilizie praticamente, ponti, ponti di autostrade, queste cose qua diciamo fanno questa industria. E allora ci vuole chiarire un pochettino? Eh, A vuole... eseguire queste estorsioni sono persone di Santa Paola. Allora il direttore, essendo amico di Domenico Longo, si rivolge a Domenico Longo per queste telefonate minatorie che le stanno arrivando, eccetera. Mimmo Longo si mette un po' in giro per cercare di capire chi poteva essere, perché a Catania le stazioni non li fanno gente qualunque, ma bensì le fanno solo le cosiddette squadre. Si fa il giro di tutte le squadre e nessuno sa nulla. Ma da Gaetano Lautani non sa, le dice che non sa nulla lo stesso. E Domenico Longo che fa queste indagini? Sì, cerca di capire dove viene, da dove viene colui che sta commettendo queste estorsioni appunto per dirle che era un suo amico, eccetera. Gaetano Lautani dice che non sa nulla, dopodiché va da Nicola Maugere, Domenico Longo, e le dice se sapeva qualcosa in merito a questa estorsione. Nicola Maugere dice che non sapeva nulla. In effetti è vero. Scusi, la interrompo un attimo. Sì. Queste circostanze eh, sull'estorsione che è subita dall'azienda di cui ha indicato il nome e questa attività eh, di Domenico Longo, eh, dico tutte queste circostanze, lei da chi le apprende? Ma io li ho presi direttamente, li ho affrontati, sì, ma non li ho presi dai diretti responsabili, e cioè? di coloro che li hanno fatti, di coloro che li... se io vado avanti nel sì, va discorso, va ci sono anche i nomi di cui, va bene, va bene, con, con allora cui io avanti. ho trattato questo argomento. Allora le stavo dicendo, arriva da Nicola Maugere dicendo se aveva fatto questa, se lui sapesse cosa di questa estorsione, Nicola Maugere dice di no, che in effetti è allora il Mimmo se ne va, successivamente Nicola Maugia ha rincontrato Ercolano e le dice appunto che era venuto Mimmo Longo per questa estorsione così così e ad Ercolano le conferma, no, si dice siamo noi dice, ma come io le ho detto di niente, che non lo so, dice ora non so dove trovare il Mimmo, come faccio dice vai a dirlo a Gaetano Lautani, così che sarà per Gaetano Lautani a poi vedere, a farglielo sapere che siamo noi ah dice va bene allora glielo fa sapere a Gaetano Lautani. Gaetano Lautani, dopo qualche giorno, due giorni, le manda a un ragazzo per dirle che questa estorsione... Manda la un ragazzo dove? A casa di Mimmo Longo. Sì. Per dirle che questa estorsione la stavano per fare in Santa Paola. E dicendo agli, ma te chi ti ci porta a zona industriale? E quello mi dice, ma come chi mi ci porta? Quello è un mio amico. E che c'è anche qua il selezionamento dei terreni? Dice comunque, dice, guarda, dice che stanno semplicemente facendo un'altra telefonata domani, digli che non si preoccupano, dice, perché dice, in effetti dice, opera sua, opera loro, dice, comunque dice, vedo un po' di lasciargliela questa, questa estorsione, allora è Santa Paola. Mi dice, ma scusa, perché devo lasciarle questa estorsione a Santa Paola se quello è un mio amico? E dai, e lasciagliela, lascia, lascia perdere. Teniamoci buoni. Dai, danno la votata. Va bene, Tano, le dici di fare solo semplicemente una telefonata. Va bene, guarda, io ce la sto andando a dire, così che magari se domani ci arriva questa telefonata non si preoccupano. Invece da telefonata il giorno dopo ci, ci hanno dato un comando di 3-4 persone là dentro la scacca e gli uffici e ha rotto tutto, ci ha rotto macchine da scrivere, computer e tutto. 
hanno dato la legnata e botte, per, diciamo una forma di... le hanno picchiate in pratica a questa gente. Ma questo comando era formato da chi? Da gente di Santa Paola. Allora a quel punto il Mimmo Longo ha chiamato a riunione, diciamo tutti quelli facendo capo, è esciuto, ha spiegato questa situazione. A questo punto è andato nell'ufficio di Nicola Maugeri. Chi c'è andato? Mi scusi se... C'è andato Nino Torisse, Domenico Longo, Giuseppe Babacallo, Giuseppe Nicotra, Paolo Isaia, Salvatore Romano, insomma erano una decina. Entrano all'interno dell'ufficio di Nicola Maugeri e direttamente le dicono che se non ci levano mano da questa estorsione se vogliono la guerra, che guerra sia? Questo chi è che lo dice? Che lo dice Domenico Longo a Nicola Maugeri. Sì. Questo praticamente, questo discorso è circa, siamo nel mese di maggio del 92, più o meno, giorno più, giorno meno, mese di maggio. Dopo alcuni giorni io vengo scarcerato e allora mi mettono a corrente di questa situazione. Essendo che c'era... Mimmo Longo, Nino Torisi e ho detto ma scusa ma perché avete fatto questa cosa? Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Ma come mai? Perché c'è questa situazione? C'è questa cosa ho detto che non mi sta bene, non la vedo chiara, non, 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 mi, non mi pare tanto che a due e colana avrebbe fatto una cosa del genere perché abbiamo avuto sempre diciamo, un buon rapporto, soprattutto per queste cose ce le siamo sempre indescambiate, come per esempio il bar de Paris in buon accordo perché siete arrivati a questo e detto e Tano cosa ha fatto niente dice no dice addirittura dice Tano ci ha detto che se noi continuiamo così e se facciamo cose di nostra iniziativa senza che a lui lo informiamo ci molla ah sì, ha detto questo allora già si è sistemato tutti quei laudani ti combinava a tragedia a Mimmo Mimmo sta morendo dico io a Mimmo Longo sta morendo, ti combinava a tragere Tano per assoggettare. Come mai vuole che ci lasciamo a scacchi, picchisi, parata, zona industriale? Quando mai ci sono state le zone? Gli amicizi si sono avuti, tra virgolette amicizi, si sono avuti in tutta parte di Catania, in tutta parte della Sicilia orientale. Perché tutte queste di oggi sta venendo fuori il territorio? È la prima volta che la sento, no, no, detto sta storia non va. Effettivamente incontro io Aldo Eccolano, via Leonio, lui è con un motorino, io sono con un altro motorino, ci, e allora ci fermiamo, ci salutiamo, andiamo nel bar, e ho detto, stiamo a sentire, ma com'è sta storia? Con chi parla? Con Aldo Eccolano, sì. dentro il bar. Quale bar? Via Leonio. Sì. Dici Pippo, guarda. Dice, io non ho sbagliato nemmeno di una virgola, ho avvertito in tutte le fasi Gaetano Lautani. Allora a quel punto ho detto, senti Aldo facciamo una cosa, fai finta che io mi sono ubriacato, sono diventato per un attimo pazzo e che nell'ufficio di Nicola ci sono andato io, digli che mi deve scusare a me, fai finta che l'ho fatto io come se fossi un bambino, come se fossi un ubriaco non la tenete minimamente in considerazione me la fai questa promessa che non la tieni in considerazione ma che ti prometto che mi impegno io a questa cosa a risolvertela nel modo più assoluto e quanto più presto è possibile e lui mi dice si è messa a ridere mi guarda e mi dice se dici sempre il solito filosofo riesci dici le cose brutte a farle diventare belle ho detto no lasciali perdere sono ragazzi che non hanno mai capito nulla e si credono oggi magari un po' chissà che cosa, e si credono che il mondo è suo, e non sanno la tua forza. Mi guarda, dici, però dici questo discorso, dici, che dobbiamo fare, ce lo dobbiamo fare in presenza di Gaetano Lautani. E io non gliel'avevo fino a quel momento sottolineato Gaetano Lautani nemmeno una volta, perché non era mia intenzione far presente questo discorso a Gaetano Lautani, perché non lo ritenevo il mio capo, anche se lui poi successivamente ha saputo che si è attribuito questo titolo. Comunque, già di che io l'avevo capito, a questo punto dico Aldo Eccolano, no, no, va bene, non ci sono problemi, ci incontreremo anche con Aldo Eccolano. Sapendo che 
questo incontro non poteva avvenire chi, Sto lo, dic... sa... chi lo sapeva? io io sì. non poteva avvenire perché veniva screditato Gaetano Lautani veniva screditato soprattutto da me perché l'avrei sicuramente messo in difficoltà per gli errori che ha fatto commettere in questa circostanza perché lui aveva il dovere di vegliare su quei ragazzi e non farli sbagliare allora sto dicendo a Mimmo Longo fai una cosa patte prenditi una vacanza che questa cosa la risolvo io appena la risolvo ritorno Mimmo Longo dice no io non me ne vado era la domenica sera il giorno prima che lui morisse lui è morto il lunedì si è, si, è, si è fatta più o meno alle sette e mezzo io alle otto dovevo essere a commissariato perché avevo l'obbligo della firma ero a casa di Sebastiano D'Arico a Montpellier ha detto sai che ti dico secondo me tu stai per morire visto che non te ne vuoi andare per me sei un campanello d'allarme come muore tu io non muoro più in effetti il giorno dopo è stato ammazzato Mimmo Longo in, in quanto proprio in quell'occasione Mimmo Longo mi ha detto che già da due sere c'era andato Giuseppe Guglielmino con un altro una volta non le ha aperto la porta facendogli dire a sua moglie che non c'era un'altra volta essendo che era in compagnia di Nino Torisi Giuseppe Guglielmino viene dall'entrata principale Nino Torisi si trovava giù nei garage allora il mimmo del baccone ha fatto salire nuovamente a Nino Torisi e Nino Torissi arriva praticamente alle spalle di Giuseppe Guglielmino e quest'altra persona che era in sua compagnia. E allora a quel punto si è un po' spaventato Giuseppe Guglielmino. A quel punto le ha detto che le voleva parlare Gaetano. E Mimmo le dice che appena aveva un po' di tempo ci andava. Raccontandomi queste cose le ho detto ti stanno ammazzando. Dice io non me ne vado, come ha detto prima il discorso che ho detto, io non me ne vado, rimango qui. Ha detto, e beh, tu non te ne vai, rimani qua, ti fai ammazzare, stai tranquillo che tu automaticamente diventi il mio campanello d'allarme. Comunque, poi è stato ucciso. Il giorno dopo è stato ucciso. Le volevo chiedere un... Poi c'è... No, a causa... Mi scusi, sì, prego, dica. Cioè, per non perdere il filo conduttore, perché eh, è tutto un discorso era? abbinato. Cioè, perché poi dopo l'uccisione di Domenico Longo, cioè qua veniamo al discorso anche di Dogo Cagnoso in pratica, Dopo il discorso, diciamo, della morte di Domenico Longo, il giovedì, mi pare, successivo, non ricordo, tra mercoledì e giovedì comunque, ci siamo incontrati con Gaetano Lautani, in quanto nell'occasione Pugli Sandonino a Savasta si è messo in mezzo per frenare, perché era, si aspettavano, diciamo, la nostra risposta, la nostra ripercussione per la morte di Domenico Longo. Allora il Pugli Sandonino si è messo in mezzo. A quel punto ho capito che Pugli Sandonino si era soggettato anche lui alla volontà di Gaetano Lautani di già l'avevo capito precedentemente quando mi ha detto che Gaetano Lautani gli, le disse se ti incontro qua cagnoso fermati e ti piglio caffè non ci sono problemi e io le disse a Nino Puglisi e tu ti fidi dice se me l'ha detto Tano io conoscendo Puglisi ho detto qua c'è gatta e c'è cova tu piffirarti vuol dire che c'è qualcosa cosa che poi successivamente Gaetano Lautane ha detto anche a me dopo la morte di Domenico Longo e che io da, sin da quando ero uscito a causa di questi diciamo disaccordi tra i Gaetano Lautani, Longo e io queste cose qua non l'ho voluto mai incontrare e l'ho incontrato proprio in questa circostanza in quanto Pugli Santorino mi dice che poi qua scoppia una guerra già non c'è e vediamo sta guerra, Tano ti darà la spiegazione, non lo hanno negato, ti darà la spiegazione, ti darà la spiegazione. Ci incontriamo a casa di Sebastiano D'Arico, il che il Gaetano Lautani mi dice, ah, dice, anche quando che c'è questa storia che io le dico dei, da zona industriale con i cipotta, e se io ci stai dicendo Santa Paola che te la do sta cosa, ora te la sistema, io come ti dico mezza parola, tu la devi capire perché qua abbiamo cose più interessanti, cose molto più importanti, io non posso accusare debolezza nei confronti di questa gente perché ci sono discorsi che ora più avanti ci riportiamo e non posso accusare debolezze, per cui questa cosa se si fa, si fa così, chi sbaglia paga, va bene, chi sbaglia paga. 
E allora danno gli altri discorsi quali sono? Dice, i discorsi sono che non hanno più parato o peggio, perché qua non vogliono praticamente sterminare a tutte pare. Chi è che parla? Mi scusi. Che danno laudane Dio. Sì. E c'era presente Darico Sebastiano e Pugli Santonino a Savasta, a casa di Darico Sebastiano. Perché qua c'è lo Stato che si sta... C'è? Lo Stato sì. che ci sta venendo addosso e per cui non mi preparare o peggio ma dimmi una cosa non mi preparare o peggio come? che Santa, pa- che Santa Paola ci sogno io tutto tranquillo sotto sotto controllo tutti... tanto che Santa Paola ne corrisponde tu che Santa Paola ne corrisponde tu tanto dimmi una cosa il prossimo motto che succederà della tua mano con il cappello o i custodi chiunque essi siano e che noi non sappiamo nulla vi dico che tu ci dicesti tu a Mimmo che io da Satana di Nicola ma oggi eri giustamente e tu eri per i peri e se Santa Paola aveva una ripercussione prima di cadere eri tu questo è stato il tuo spunto ed è giusto vedi che questa volta questo discorso te lo rivolto e te lo faccio io a te se tu metti mano a dare conforto a Cagnoso senza che noi sappiamo niente Caro Gaetano, guarda che saremmo noi a lasciare te. No, dici, che c'entra? Io questa cosa la dovevo fare, tu che fai? Non capisci? Ci si, ma scusa, ma perché tu ci devi dare a mano coccagnoso? Perché ci sono cose che bisogna che unifichiamo. Allora il discorso dell'ombrello, quando a tuo padre non stava bene, oggi sta bene. Dici, sì, sta bene. E allora ha detto invece di fare tutti questi guerri, tutti questi morti, perché non si parla una volta per tutti, visto che tu ci stai buono con il figlio pesso, perché vero non ti ti acciuare te, né il figlio pesso né il strano stellario? Perché tu queste cose invece non le fai una volta per tutte, una, un, una riunione coblare di tutti e si parla una volta per tutte? E ognuno si assume una responsabilità, un compito e finiscono tutti questi motti inutili. Non è chi sta qua perché per camorra non si può fare, ma chi avanti ma arrivare a questo. Perché è importante che arriviamo a questo in quanto... Arrivare a che cosa? Arrivare a una forma di omogeneità dei vari gruppi. Avere praticamente un controllo dei vari gruppi. Perché se ciò non, è, non si può arrivare a questo un eventuale assalto dello Stato ci viene difficile alla cosa nostra combatterlo perché dovrà combattere in quel caso su due fronti contro lo Stato e contro la delinquenza ciò non appartenente a cosa nostra e ci sono persone abbastanza altamente anche delicate di cervello e per cui queste cose loro le temono le sanno allora era importante per loro avere l'omogeneità, come c'è nella Sicilia occidentale. Allora a quel punto è successa, diciamo, nello stesso tempo un'altra cosa precedentemente, che è stato ammazzato Michele Vinciguera, Cicaletto. Abbiamo capito che la filosofia palermitana continuava, perché Michele Vinciguera, Cicaletto, è un reduce dei discorsi tra Affio e Ferlito, Benedetto Santa Paola, che in quanto è cognato di Affio e Ferlito, Michele Vinciguera e oggi era anche cognato di Emilio Gomez in quanto Emilio Gomez aveva sposato la sorella di Michele Vinciguera come a Fioferlito, un'altra sorella allora da questa morte, quella di Domenico Longo abbiamo capito che ci poteva esserci una connessione di continuità dei fatti anche se era nel tempo anche se? Anche se si tratta nel tempo, diciamo, perché un Michele Vinciguera ha ucciso praticamente nel 92, con discorsi risalendo al 78, per cui non c'è tempo su cosa nostra. Allora a questo punto Emilio Gomez, essendo che non era stupido, era intelligente, lei aveva capito tutte queste cose, sapendo che in fondo io lo volevo anche tanto bene, perché per me era come un fratello, siamo cresciuti insieme non sarei stato capace di fare del male a Emilio Gomez, né tanto meno a Tori Santonino. Fra l'altro è anche mio compare, l'ho battezzato, sua figlia. 
siamo cresciuti insieme. Allora loro, unificando tutte e due le loro, diciamo, personale simpatie e stime nei miei confronti, hanno, fatto, hanno preso l'iniziativa di uccidere Gaetano Lautani. E hanno ammazzato Gaetano Lautani dopo 15 giorni dell'omicidio di Mimmo Longo. Sì, eh, però ne... sì. Mi riporto un attimo all'estorsione perché arrivo nuovamente a, a Giuseppe dottore, mi scusi, se... a meno che non ci sia qualcosa sì, che... E in che senso? Mi faccio capire. Cioè, no, ora ci arrivo perché poi io a causa di questi morti, a causa della morte di Gaetano Lautani, eccetera, e che avevo precedentemente, qualche dieci giorni prima, e incontrato Aldo Eccolano dicendogli che ci saremmo incontrati qualche giorno prima della morte della morte di Domenico Longo sì. poi a causa della morte di Domenico Longo naturalmente essendo che io avevo obblighi di presenziare due volte al giorno al commissariato sì. è l'unico confidente al mondo che aveva due volte obblighi sui giorni, comunque va bene allora avendo obblighi e temendo per la, propria, per la mia vita perché potenzialmente che danno la votare temevo a me allora io a quel punto ho mandato dei certificati medici per non andare alla firma ed ero controllato a casa allora a causa diciamo di queste vicissitudini non mi sono più potuto incontrare con Aldo Eccolano se non dopo la morte di Gaetano Lavotani Dopo un quattro giorni, cinque giorni. Lei ricorda quando venne ucciso l'epoca più o meno dell'omicidio di Laudani? E Domenico Longo è stato ucciso il 12 ottobre del 92. Gaetano Laudani il 27 ottobre del 1992. Allora, a questo punto, io parlando con Giuseppe Babbagallo, Emilio Gomes, dico stammi a sentire. Va bene, l'avete fatto, ma è più è successo, o quello che viene ci prendiamo. Però c'è anche vero un'altra cosa, qua c'erano dei legami che si stavano, stavano maturando tra Santa Paola e Laudani, queste cose qua, questi li dobbiamo riangaggiare noi questi discorsi, perché è ancora i discorsi, c'è qualcosa che mi sfugge e che dobbiamo ad ogni modo conoscere, perché qua non si capisce bene come va a finire. C'è il modo per poter riagganciare tutti questi discorsi, eccetera. Bisogna in un certo qual modo, a causa dell'errore che avete fatto, che vi siete lasciati prendere la mano e siete andati nell'ufficio di Nicola Mauggeri, ora io faccio una cosa simpatica. La scacchi, le estorsioni che stavano facendo di Santa Paola, gliela lasciamo a loro di Santa Paola, così che loro capiscono che non è Gaetano Lautana a lasciargliela, ma siamo noi. E che se loro devono trattare eventualmente un qualche discorso, devono trattare con noi, non con i laudani. Allora dico a Marino Matteo un giorno di andare da Aldo Eccolano e venire a casa mia. In effetti sono venuti tutti e due a casa mia. Chi? Marino Matteo e Aldo Eccolano. Siamo nel mese di novembre, fine ottobre. Tre, quattro giorni più o meno così. E nella circostanza sto dicendo ad Eccolano, ad, stiamo a sentire, guarda che per la scacca sbrigatevela da voi, a noi non ci interessa. Anzi, se avete di bisogno a livello di qualcosa che voi non potete arrivare, volete presentare qualcuno che noi ve lo possiamo presentare guarda che siamo a disposizione ti raccomando una sola persona Benito Santa Maria che lavora all'interno con dei camion di rispettarlo in quanto anche loro avevano qualche amico lì all'interno che facesse dei viaggi lavorasse anche con questa scacca Dice, va bene, poi ti ho detto ti voglio dire un'altra cosa. È stato ucciso Michele Vinciguera. Guarda che Michele Vinciguera, a noi, perché è stato ucciso, come è stato ucciso, il motivo non ci interessa più. Però, 
vedi che all'interno del cortile di Salvatore Amato venne fuori la voce che in questa famiglia ne era rimasto ancora uno da uccidere. Guarda che quell'unico che è rimasto è Emilio Gomez. Aldo, Emilio Gomez non si tocca per nessunissima ragione al mondo, non si tocca. Aldo a quel punto mi dice, senti Pippo, io dici, guarda, dici, è una cosa che mi interessa senza obbra di dubbio perché è una cosa delegata. Però con Salvatore Amato, dice, io manco ci paro con tu Amato. Dice, ora dice, io ci manda il mio cuscino, dice, tu eri Santa Paola, il che è cognato di Salvatore Amato. E ci faccio dire il rito. Guarda che sono cose delicate. Guarda che no, Emilio come se cose del passato, sono del passato Emilio, eh, Michele Vinciguerra ha fatto la sua scelta ha fatto la sua vita quello che ne ha voluto fare, ne ha voluto sapeva che moriva, si veniva a cattare sacanni e mosse pazienza, ma Emilio no però eh. no, dice Pippo, non ci sono problemi su questo e mi dice che le aveva chiesto un appuntamento a Giuseppe Di Giacomo e che lui non lo conosceva io credendo, facendogli eh, scusi, aveva chiesto appuntamento? A lui, Giuseppe Di Giacomo, voleva incontrare a lui. Chi è Giuseppe Di Giacomo? E colui che ha rilevato il posto di Gaetano Laudani, cognato di Giuseppe Laudani. Scusi, quando ritiene il Ministero facciamo pausa? Sì, magari facciamo finire questo episodio. Dico, quando sì, sì, sì. E allora lui dice, posso continuare? Lui mi dice che Giuseppe Di Giacomo le aveva chiesto un incontro, ma che non lo conosceva. Non conosceva chi? Aldo Eccolana Giuseppe Di Giacomo. Sì. Io facendo credergli di averci creduto, ma in effetti sapevo che si conoscevano bene, ho detto, beh, su questo non ci sono problemi, ti faccio incontrare io. Perché diceva... Ah, dice... Ci faccia capire, era Aldo Ercolano che le diceva, simulava di non conoscerlo? Era sì, sì. Giacomo. No, no. Aldo Ercolano, in questa circostanza della venuta a casa mia, dopo la morte di Gaetano Laudani, e che abbiamo parlato anche della morte di Gaetano Laudani, dicendo, mi Pippo, ma questa storia di Tano, ho detto, senti, guardato, non lo so, ora stiamo vedendo, stiamo proprio vedendo. Comunque ho detto... Cioè, io praticamente, dandogli a lui la scacca, la cosiddetta estorsione che stavano per fare, quella che in pratica è nata, diciamo, quel, sì. quell'equivoco che ha creato Gaetano Laudani tra Domenico Longo e Nicola Maugieri, in pratica, diciamo. Io, dandogli a lui la scacca, non ti sto dicendo che praticamente è opera nostra su Gaetano Laudani, però ti sto dicendo, statene tranquillo, va, non ti creare questi problemi, voi siete totalmente insospettati. Già praticamente faccio capire che io so da dove arriva la mano, perché non è detto che te lo devo dire, non è giusto che te lo dico fra l'altro. Allora penso che tu l'avrai capito, come in effetti lui l'ha capito, e mi dice Giuseppe Di Giacomo mi chiede un appuntamento, io dici non lo conosco, allora io intervengo e le dico ah, su questo non ci sono problemi, se vuoi te lo faccio incontrare io, guarda che è un bravo ragazzo. No, dice ora vediamo se c'è dice Marcello che ci sta perché lui sapeva che io sapevo che Marcello ci stava bene per cui Marcello a quel punto chi? d'Agata allora a quel punto diciamo che in un certo qual modo è finito qui il discorso e da allora si sono fatti questo incontro? non lo so ma è aspetti non lo so come diretta persona in mia presenza ma so che gli incontri si sono moltiplicati in quanto oggi Giuseppe Di Giacomo è un uomo d'onore con l'appoggio di Marcello D'Agata colui che corrisponde per Giuseppe Di Giacomo su cosa nostra è Marcello D'Agata e questo come fa a dirlo? Beh, su questo se ne parlava anche con Marcello Daca da, da Cacciare di Bicocca. In quale periodo? Nel 95, quando ero là. 
e di che cosa si parlava in particolare? Di unificazione di tutte queste situazioni, di, di, queste situazioni di tutti questi gruppi. E io dicevo sempre che ad ogni modo, ma Marcello, ma i lautani sono controllabili? E lui mi diceva sicuro perché eh, Giuseppe Di Giacomo mi ha garantito che si dissocia eventualmente che loro fanno cose di testa sua, perché i lautani sono incontrollabili. Ma che non significa so... cose di testa loro? Cioè, non so, per esempio, se loro non ritengono nessuno capi, i capi sono loro. Se loro stabiliscono di fare un qualcosa, non ritengono conto di nessuno. Possiamo fare la pausa. 15 minuti.